ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் ஈரான் அமெரிக்கா மோதல் இந்திய பொருளாதாரத்தில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இப்போ இந்த சர்வதேச நிலவரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு டென்ஷன் ஒரு வார் வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இருப்பதாக ஒரு பேசப்படக்கூடியது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறுகிய கால அடிப்படையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நிச்சயமாக அது ஒரு பாதிப்பு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எனினும் ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் நிச்சயமாக இப்போ வந்து அமெரிக்கா வந்து செய்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அட்டாக் அப்படிங்கிறது வந்து இரானினுடைய அவங்களுடைய ஒரு இறையாண்மையில் கை வைச்சதாக அவர்கள் கருதக்கூடும் கருதுவார்கள் அதனால் வந்து திருப்பி பதிலடி கொடுக்கணுங்கிற ஒரு வேகமும் உத்வேகமும் அங்கே இருக்கும் அங்கே வரக்கூடிய செய்திகளும் அதை தான் காட்டுகிறது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதெல்லாம் சாத்தியம் நிதர்சனமாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அது செட் ஆகிடும் இது இதுதான் முடியும் முடியாதுங்கிறது தெரியும் பொழுது உண்மை உரைக்கும் அப்போ வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே இந்த ஆக்ஷனுங்கிறதெல்லாம் சீரியஸாக போகாது முன்பெல்லாம் வந்து உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இரண்டு கூறாக பிரிந்து ஒரு கூட்டமாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து சண்டைங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது இப்போ எல்லாம் பலவாறாக பிரிந்து கிடக்கிறது அதனால் இது ஒரு தற்காலிகமாக நிச்சயமாக ஒரு பின்னடைவு ஒரு செட்பேக் இது இந்தியாவில் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்கா மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு நல்ல உறவு ஈரானோடு இல்லை என்ற போதிலும் இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து ஈரானோட ஈராக்கோட பல அரபு நாடுகளோட நம்ம வந்து நல்ல உறவோடு தான் இருக்கோம் நம்ம வந்து ரூபாயில் வந்து ஏற்றுமதி செய்யக்கூடியது இறக்குமதி செய்யக்கூடியது கரன்சி வந்து ரூபாயை ஒரு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நாடாக நம்ம ஈரானோட வந்து நம்ம வர்த்தகம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உறவு இருக்குது இப்போ இந்த பிரச்சனையின் காரணமாக என்ன ஆகுதுன்னா இப்போது கரன்சி டிவேல்யூ ஆகுது அல்லது ரூபாயினுடைய மதிப்பு குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறத விட அமெரிக்க டாலருடைய மதிப்பு உயர்கிறது ஒரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வார் ஒரு சண்டை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உலகம் முழுவதும் உள்ள முதலீட்டாளர்கள் முதல்ல வெளியேறக்கூடியது பங்கு சந்தை தான் இது வந்து தொழிற்துறையினர் பெரிய அளவில் பாதிக்கும் தற்காலிகமாகங்கிறதுனால பங்குகளை விட்டு அந்த பைசா காசை வெளியே எடுத்து அதை பாதுகாப்பான முதலீடுகளாக அவர்கள் சாதாரணமாக கருதக்கூடியது சர்வதேச அளவில் இரண்டு தான் ஒன்று தங்கம் இன்னொன்று அமெரிக்க டாலர் இது இரண்டிலும் முதலீடு செய்ய துவங்குவார்கள் அது இப்போ நடக்க துவங்கி இருக்கிறது அப்படி நடக்கிறது எப்படி நடக்க அதனால் அதனுடைய தாக்கம் என்ன ஆகுது பாருங்கள் தங்கத்தினுடைய விலை திடீர்னு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது அமெரிக்க டாலர்களாக இருந்தது இப்போ இன்றைக்கி ஒரே நாளில் வந்து இரண்டு சதவீதத்திற்கு மேல் அதிகரித்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தைந்து டாலர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது டாலர்கள் ஒரு ட்ராய் ஒன்ஸுக்கு வந்திருக்கு தங்கத்தினுடைய விலை சர்வதேச சந்தையில் ஒரே நாளில் இரண்டு சதவீதம் மூன்று சதவீதம் அதிகரிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமாக நிகழ் நிகழக்கூடிய நிகழ்வு தங்கத்தினுடைய விலை சென்ற ஆண்டு ஜூன் ஜூலை மாதம் துவங்கிய தொடர்ந்து ஏற்றத்தில் இருந்து வந்த போதிலும் இப்போ ஒரு ஒரு மாதமாக பக்கவாட்டு நகரத்தில் இருந்தது இப்போ திரும்ப அதை தாண்டி மேலும் ஒரு பிரேக் அவுட் ஸோன்னு சொல்லுவோம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் அந்த மாதிரி பிரேக் அவுட் ஆகி புதிய லெவலுக்கு போயிருக்கு இது மட்டுமில்ல இது இந்தியாவில் இதனுடைய தாக்கம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ரூபாய்க்கு நிகரான டாலருடைய மதிப்பு உயர்ந்திருக்கிறது ஏன்னா உலகம் முழுவதும் டாலருக்கான தேவை அதிகரித்து பெரும்பாலான முதலீடுகள் தங்கம் மற்றும் டாலரில் செல்லும் பொழுது தங்கம் எப்படி விலை அதிகரித்ததோ அது மாதிரி டாலருடைய மதிப்பும் உயர்ந்திருக்கிறது அப்போ நம்ம தங்கத்தை இறக்குமதி செய்யும் பொழுது அமெரிக்க டாலர் கொடுத்து தான் தங்கத்தை இறக்குமதி செய்கிறோம் அப்போ அதிக ரூபாய் கொடுத்து டாலரை வாங்கி அந்த டாலரில் அதிக எண்ணிக்கையில் டாலரை கொடுத்து தங்கத்தை இறக்குமதி செய்கிறோம் அப்போ தங்கத்தினுடைய விலை சாதாரணமாக ஏற்றத்தை விட அதிகமான ஏற்றமாக நமக்கு இங்கே வந்து சேருகிறது இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இது ஏன் நமக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய இறக்குமதின்னு மூன்று விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா கச்சா எண்ணெய் தங்கம் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் இப்போ வந்து மேக் இன் இந்தியா அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் மூலமாக சில உதிரி பாகங்கள் இங்கே வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தொலைபேசி கைபேசியெல்லாம் கூட இங்கே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கும் வந்து நம்முடைய இறக்குமதியில் பாதிக்கு மேல் நம்ம அந்நிய செலாவணி நமக்கு தேவைப்படுறது எதுக்குன்னா கச்சா எண்ணெய்க்கும் தங்கத்துக்கும் இது இரண்டுமே இப்பொழுது அதிகரிக்கிறது என்பது நம்முடைய பொருளாதாரத்தில் நிச்சயமாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எப்படி நம்முடைய நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறையை இது பாதிக்கும் இறக்குமதிக்கும் ஏற்றுமதிக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் ஓரளவுக்கு நேரோ டவுன் ஆகிட்டு வந்தது அக்டோபர் நவம்பர் மாதம் பார்க்கும் பொழுது குறைந்து கொண்டு வந்தது அதுவும் நல்ல விஷயம் இல்லை ஏன்னா நம்முடைய தேக்க நிலை காரணமாக கூட அது நிகழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு பெரிய பாதிப்பு இல்லை ஆனால் இப்போ
ஐடி தகவல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை மென்பொருள் துறையில் ஒரு நமக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு சூழல் இருக்கலாம் இதை தாண்டி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை என்பது நம்ம அரசின் மீது மிகப்பெரிய சுமையாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இதே நிலை தொடரும் பட்சத்தில் இப்போ பிரச்சனை இல்லை இதே நிலை தொடர்ந்து அடுத்த சில மாதங்கள் இருந்தால் நமக்கு அதில் ப்ராப்ளம் இந்த மோதலால் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏற்றம் காணுமா பட்ஜெட்டில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை இது ஏற்படுத்தும் இப்போ கச்சா எண்ணனுடைய விலை எங்கே போகும் அப்படிங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் நோ பிடி கேன் ப்ரெடிக்ட் இட் பட் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பிரேக் அவுட் ஜோன்ங்கிறது ஏற்கனவே ஒரு முறை எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூன்று தொட்டு இருக்குது அந்த எழுபத்தி நான்கை தாண்டும் பட்சத்தில் ஒரு புதிய எல்லைகளுக்கு மீண்டும் செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ புதிய எல்லைகள் எங்கே இருக்கலாம் தொண்ணூறில் இருக்கலாம் நூற்றி பத்தில் இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் போன அளவுக்கு நூற்றி நாற்பதுக்கு போகுமானா போகாது என்ன காரணம்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் முதல் பத்து பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னால் முதன் முதலாக கச்சாயினுடைய விலை நூற்றி நாற்பது டாலர்களை நூற்றி ஐம்பது டாலர்களை தொட்டபோது இருந்த நிலமர வேறு இப்போ இருக்க நிலவர வேறு என்ன வித்தியாசம்னா அன்று அமெரிக்கா கச்சா எண்ணெயினுடைய நிகர இறக்குமதியாளராக இருந்தது அங்கே அதை ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைய சூழல் எப்படி இப்போ கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னிரெண்டே துவங்கி விட்டது என்றாலும் பதிமூன்று பதினாலிருந்து பார்க்கும் பொழுது கடந்த ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளாக அமெரிக்கா சர்வேஸ் அளவில் நிகர ஏற்றுமதியாளராக இருக்கிறது கச்சா எண்ணெயை பொறுத்த வரைக்கும் முழுமையாக தன்னிறைவு பெற்றுவிட்டது அவர்களுக்கு தேவையான அளவு கச்சா எண்ணெய் கையில் இருக்கு மீதம் இருப்பதை ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள் எனவே ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பதில் நடந்த மாதிரி நூறு நூற்றம்பது டாலர்லாம் வந்து கச்சா எண்ணுடைய விலை போகிறதுங்கிறது சாத்தியமில்லை அந்த மாதிரி நிகழும் பட்சத்தில் அமெரிக்கா தன்னுடைய உற்பத்தியை மேலும் அதிகரித்து சந்தையில் அதை வந்து டம்ப் பண்ணுவாங்க அதனால் அது ரூல் அவுட் பட் ஒரு ஏற்றம்ங்கிறது நிச்சயமாக ஆனால் இருக்கும் அது எழுபத்தி நான்கு எழுபத்தைந்தில் முதல்ல ஒரு தேக்க நிலை வரும் அதுக்கு பிறகு அது பிரேக் அவுட் ஆகிறப்ப எண்பத்தைந்தோ தொண்ணூறோ கூட போனால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை இப்போ இது நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தில் நம்ம முன்னர் சொன்ன மாதிரி நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை வர்றது ஒரு பக்கம் அதன் காரணமாக பணவீக்கம்ங்கிறது அதிகரிக்கும் நுகர்வோர் விலை குறியீடாக இருக்கட்டும் அல்லது மொத்த விலை குறியீடாக இருக்கட்டும் இது அதிகரிக்கும் அப்போ விலைவாசி ஏற்றம் அதாவது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பணவீக்கம்னு சொல்லுவோம் இங்கே இருக்க பணவீக்கம் வேறு ஒரு உற்பத்தியினுடைய குறைவாக இருக்கிறதுனால அல்லது தேவை அதிகரிக்கிறதுனால ஒரு பொருளுடைய விலை அதிகரிக்கிறது வேற வேறு அது மாதிரி இல்லாமல் நம்ம இறக்குமதி செய்யும் பொழுது இறக்குமதிக்கு அதிக பணம் கொடுத்து இறக்குமதி செய்கிறோம் கச்சா எண்ணெயை தங்கத்தை அதுவும் அதிக மதிப்பு கொடுத்து டாலரை வாங்கி அதை இறக்குமதி செய்கிறோம் அப்படிங்கும் பொழுது பணவீக்கத்தையும் சேற்றை இறக்குமதி செய்கிறோம் அப்போ அந்த இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பணவீக்கத்தின் காரணமாக இங்கே வந்து ஒரு பாதிப்பு நிச்சயமாக ஏற்படும் இங்கே இறந்து தொடர்ந்து இறங்கி கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த இப்போ வட்டி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா வட்டி விகிதம் ஏன் குறைத்து கொண்டே வர்றாங்க பணவீக்கம் குறைவாக இருக்கிறதுனால இப்போ பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் பொழுது வட்டி விகிதமும் அதிகரிக்க துவங்கும் ஒருபுறம் முதலீட்டாளர்கள் வங்கியில் வைப்பு நிதி வைத்திருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாக இருக்கலாம் ஆனால் தொழிற்துறையினருக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் தேக்க நிலையங்களுடைய ஒரு முடிவுக்கு வந்து கொண்டிருப்பது போல் சில அறிகுறிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கிறது க்ரீன் ஷோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இது மாறி மேல் எழும்பக்கூடிய சூழ்நிலையில் வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கும் போது ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அதை தாண்டி மேலே வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்க வேண்டும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இந்த மோதலால் பாதிக்கப்படுமா நம்முடைய கரன்சியினுடைய மதிப்பு டிவேல்யூஷன்ங்கிறது நிச்சயமாக நடக்கும் இது ஏற்கனவே நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்றைக்கி தேதிக்கு தேசிய பங்கு சந்தையினுடைய முன்பேர வர்த்தகத்தில் எழுபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே தாண்டிடுச்சு ஆல்ரெடி ஸோ ஒரு ரூபாய்க்கு நகரான டாலருடைய மதிப்பு ஏற்கனவே ஒரு முறை எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் போய்ட்டு தான் வந்திருக்கு அங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் நிச்சயமாக திரும்ப இருக்கும் அது பிரேக் அவுட் ஆகிறப்ப நான் கச்சா இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரியாக தான் இது புதிய ஒரு வேலைக்கு பயணம் போகும் அப்போ இன்னும் கூட அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக இருக்கிறது அப்பொழுது சொல்லப்பட்ட ஒரு லெவல் பார்த்தோம்னா எண்பதை தாண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது ஒருவேளை இந்த முறை அதற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இல்லாமல் இல்லை ஏன்னா இரண்டும் கச்சா எண்ணெயும் அதிகரித்திருக்கிறது ஏன்னா அப்போ கச்சா எண்ணெய் மட்டும் அதிகரித்தது அதுக்கு பிறகு தங்கம் மட்டும் அதிகரித்தது இப்பொழுது இரண்டும் அதிகரித்திருக்கிறது அதனால் இது இரண்டுனுடைய பாதிப்பும் நிச்சயமாக அந்த ரூபாயினுடைய மதிப்பில் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பங்குச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை ஏற்றம் என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் நீண்ட கால அடிப்படையில் பங்குச் சந்தைகள் இதனால் எல்லாம் பாதிக்கப்படாது ஆனால் குறுகிய கால அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக இதனுடைய தாக்கம் பங்குச் சந்தையில் இருக்கும் பங்குச் சந்தையில் இரண்டு விதமான முதலீடுகள் வருகிறது ஒன்று ஸ்பெக்குலேட்டிவ் முதலீடு இன்னொன்று நீண்ட கால முதலீடு நீண்ட கால முதலீடு
இங்கு பங்கு சந்தையிலிருந்து விற்று பணத்தை எடுத்து அந்த பணத்தை தங்கத்தில் மேலும் வந்து வர்த்தகம் செய்வதற்கு தினசரி வர்த்தகம் அன்றாட வர்த்தகம் செய்வதற்கு முதலீடு செய்வார்கள் கச்சா எண்ணெயில் முதலீடு செய்வார்கள் ஸோ கமாடிட்டி சந்தைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சந்தையை நோக்கி இந்த பணம் நகர துவங்கும் அப்போ ஏற்கனவே ஏறி இருக்கக்கூடிய அந்த கச்சா எண்ணெயும் தங்கத்தினுடைய விலையும் இந்த ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ரீசன் காரணமாக மேலும் இன்னும் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பங்கு சந்தையினுடைய வீழ்ச்சி என்பது குறியீட்டின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து இருப்பதற்கு அடுத்த சில நாட்களுக்கு சில வாரங்களுக்கு கூட இது தொடரும் நான் நினைக்கிறேன் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை குறைந்தாலும் இந்தியாவில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்காமல் இருப்பது ஏன் கச்சா எண்ணெயினுடைய விலையை பார்க்கும் பொழுது சர்வதேச சந்தையில் விலை அதிகரிக்க போதெல்லாம் அதே அளவுக்கு நம்ம ஊரில் அதிகரித்தோமா என்றால் அதே அளவுக்கு இல்லை நிச்சயமாக அதில் வந்து ஒரு சப்சிடி எலிமெண்ட்டுங்கிறது இருந்தது அதுதான் உண்மை ஆனால் நம்ம பயணீட்டாளராக பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஏற்றுனது மட்டும்தான் தெரியும் இறங்குனது தெரியாது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆறு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எண்பது ரூபாய்க்கு இருந்த பெட்ரோல் விலை இறங்கி அறுபது ரூபாய்க்கு கீழே வந்தது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் அறுபது ரூபாய்க்கு கீழே ஐம்பத்தேழு ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு கூட விற்கப்பட்டது அங்கிருந்து மீண்டும் இப்பொழுது அதிகரித்திருக்கிறது எனவே இறங்கும் பொழுது முழுமையாக இறக்கலைன்னு நம்ம சொல்ல இறக்கியிருக்காங்க பட் ஆனால் அங்கே சர்வதேச சந்தையில் இறங்கின அளவுக்கே இறக்கியிருக்காங்களானா இல்லை அது வரி மூலமாக அதில் ஒரு பகுதியை மட்டும் இறக்கிட்டு இன்னொரு பகுதியை வரியாக மாற்றி அரசு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது இதை எடுத்துக்கிறதுல தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த பணம் முறையாக பயன்படுத்தப்படும் வரை அந்த பணம் வந்து மக்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் வரை அதில் வந்து நம்ம வந்து தவறு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஹைலி சப்சிடைஸ்டாக பாதிக்கப்பட்டோருக்கு பிலோ பாவர்ட்டி லைனுக்கு பஸ் பாஸ் கொடுப்பது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் செய்வதன் மூலமாக இதிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள முடியும் இதற்கு வேறு ஒரு வழி இருக்கிறது உயர் ரக வாகனங்களை பயன்படுத்துவோர் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரேட்டில் வந்து பெட்ரோலை கொடுக்க முடியும்னா இருசக்கர வாகனங்கள் போகிறவங்க பஸ்ஸில் மற்றவங்களுக்கு அது குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இங்கே வந்து நடைமுறையில் சாத்தியங்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் அதனால தான் வந்து அரசு அதை தனியாக பிரித்து செய்ய முடியாமல் ஒரே அடியாக அதை வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பட் நிச்சயமாக சர்வதேச சந்தையில் அதிகரிக்கும் பொழுது இங்கே கூட்டணும் குறையும் பொழுது குறைக்கணும் அந்த தாக்கம் அதிகமாக இல்லாமல் பாற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு குஷன் மாதிரி ஒரு ரிசர்வ் இருக்கணும் அவங்கள்ட்ட ஒரு பஃபர் இருக்கணும் அந்த பஃபர் அதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதில் தப்பில்லை ஏற்கனவே தள்ளாட்டத்தில் இருக்கும் ஆட்டோ மொபைல் துறை கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றத்தால் பாதிப்படையுமா இப்போ கச்சா எண்ணெயினுடைய விலை அதிகரிக்கிறதுங்கிறது வந்து இறுதியாக போய் சேரக்கூடிய பொருளினுடைய அடக்க விலையில் ஒரு சின்ன ஏற்றத்தை உண்டு பண்ணும் நிச்சயமாக உற்பத்தி துறையில் இருக்கவங்களுக்கு அது பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஆனால் ஆட்டோமொபைல் செக்டார் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படும்னு நான் நம்பலை ஒரு சின்ன பாதிப்பு இருக்கலாம் பெரிய அளவில் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வாகனம் வாங்குவோர்கள் பெட்ரோல் விலை எழுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஆகிட்டாங்க அதனால் நான் வாகனம் வாங்க போகிறதுலேருந்து யாரும் சொல்கிறது கிடையாது வாங்குகிறவங்க வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க பயன்படுத்துகிறவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கன்சப்ஷனோட லெவல் தற்காலிகமாக கொஞ்சம் குறையலாம் பட் திரும்ப வந்து பழைய மாதிரி வந்துடும் பட் சரக்கு போக்குவரத்தில் அந்த கட்டணங்கள் உயரும் சரக்கு போக்குவரத்து கட்டணங்கள் உயரும் பொழுது அந்த சரக்கு பய டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அந்த பொருட்களுடைய அடக்க விலையில் தான் அதை வந்து சேர்ப்பாங்க அப்போ அது வந்து நம்ம நுகர்வோருக்கு அதனுடைய ஒரு பாதிப்புங்கிறது ஏற்படும் அந்த அளவுக்கு தான் நான் வந்து அதை அதை பார்க்குறேன் அதை தாண்டி அதில் வந்து பாதிப்புங்கிறது வாகனத்துறைங்கிறதுக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்க தான் நான் கருதலாம் தங்கத்தில் பாதுகாப்பான முறையில் முதலீடு செய்வது எப்படி இப்போ பொதுவாக வந்து தங்கம் வந்து தங்க முதலீடு வந்து ஒரு பெக்யூலியரான விஷயம் தங்கத்தினுடைய விலை வாங்கணும்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க தங்கம் ஆனால் இறங்கும் போது வாங்கலான்னு வெயிட் பண்ணுவாங்க உண்மையிலே இறங்கும் பொழுது வாங்க மாட்டாங்க இன்னும் இறங்கும் இன்னும் இறங்கும்னு காத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி இறங்கும் நல்ல வேலைக்கு நேரத்து வாங்கலாம் இன்றைக்கி வாங்கலாமே இன்னும் ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி கிடைக்கும்னு வெயிட் பண்ணி கடைசியில் வாங்காமல் விட்டுருவாங்க கான்ட்ரரியாக என்ன ஆகுன்னா ஏற ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழல் வரும் இறங்கி இருக்கப்போ வாங்க விட்டுட்டோமோ இப்போ இந்த விலை கூட இருக்கான்னு நினைக்கிறப்ப அடுத்த நாள் இன்னும் கூட போகிறப்ப சரி இதுக்கு மேலே ஏறிக்கிட்டே தான் போகுன்னு சொல்லிவிட்டு தங்கத்தை மட்டும் இறங்கும் பொழுது வாங்க நினச்சி ஆனால் வாங்க மாட்டாங்க ஏறும் பொழுது தான் எல்லோரும் வாங்குவாங்க வெரைட்டி பிடிச்சி இதுதான் இப்பொழுது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதை வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ்னால் அதில் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் கன்விக்ஷன் வரும் நம்ம நினச்சபடி ஏறிடுச்சு இன்னும் ஏறுமோ அப்படின்னு முதலீட்டாளர்களை பொறுத்தவரை நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒன்று தான் சென்ற ஆண்டிலிருந்து இந்த ஆண்டு வரைக்கும் தங்கத்தினுடைய விலை இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு உண்மைதான் பட் இதனுடைய பலாபலன் எங்கள் முதல
அந்த தரகருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அரை சதவீத கமிஷன் மட்டும் தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் பதினஞ்சு சதவீதம் இருபது சதவீதம் கூலி சேதாரம்லாம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை விலை ஏறினா அது ஏறும் இறங்கினா இறங்கும் தங்கத்தினுடைய விலை ஏறினா அதையும் விட இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா மத்திய அரசாங்கமே வெளியிடக்கூடிய சாவரின் கோல்டு பாண்ட் இந்த சாவரின் கோல்டு பாண்டுங்கிறது உங்கள் வீட்டுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பங்கு தரகர்களிடம் நீங்கள் போய் வாங்கலாம் ஸ்டாக் புரோக்கர்ஸ்ட்டு பேங்க்ஸில் கூட வாங்கலாம் புதுசாக வெளியிடும் பொழுது இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நிகராக நமக்கு வந்து ஒரு யூனிட் வந்து இது கொடுத்துட்றாங்க அவங்க தங்கம் இணையாக ஒரு யூனிட் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு ஆண்டுக்கு இரண்டரை சதவீதம் வட்டி கொடுக்குறாங்க நம்ம தங்கமாக வாங்கி வைத்திருக்கும் பொழுது எந்த வட்டி வருமானமும் வராது ஆனால் இதுக்கு இரண்டரை சதவீதம் வட்டி வருமானம் வரும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏழு ஆண்டு முடிந்த எட்டாவது ஆண்டு இதனுடைய மெச்சூரிட்டி பீரியடில் நம்ம விற்கும் பொழுது இதில் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயம்னு சொல்லுவோம் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இதில் வரும் நமக்கு தங்கத்தினுடைய விலை அதிகரித்திருந்தால் பொதுவாக ஏழு ஆண்டு காலத்தில் அதிகரித்து தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி அதிகரிச்சிருக்கும் பொழுது அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த லாபத்துக்கு நமக்கு எந்த விதமான ஒரு கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய வருமான வரி கிடையாது இதே தங்கமாக வச்சுருந்து விற்றோம்னா அதுக்கு நம்ம வந்து வருமான வரி கட்டணும் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் கட்டணும் இதில் அது கிடையாது ஸோ ஆண்டுக்கு ரெண்டரை சதவீதம் வட்டி அது போக வ ஆதாயத்தின் மீது வரி விலக்கு இப்படிலாம் பலன் இருக்கிறதுனால சாவரின் கோல்ட் பாண்டில் முதலீடு செய்கிறது தான் தங்கத்தை முதலீடாக கருதுறவங்களுக்கு நல்ல விஷயம் தான் நினைக்கிறோம் பங்கு சந்தை முதலீட்டாளர்கள் செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்னென்ன இப்போ இந்த பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரொம்ப ஃப்ராட் நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செபி அண்ட் பங்கு சந்தைகள்லாம் சேர்ந்து நம்ம எந்த தரகர்கிட்ட கணக்கு வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறோமோ அவர் நமக்கு வந்து வர அன்னைக்கே ஒரு கான்ட்ராக்டுங்கிறது நமக்கு இமெயில் மூலமாக அனுப்பணும் அது தவிர அந்த தேசிய பங்கு சந்தையோ மும்பை பங்கு சந்தையோ அவங்களே நமக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்புகிறாங்க நேரடியாக அந்த தரகரை பைபாஸ் பண்ணி அவருக்கு தெரியாமல் நம் அவருக்கு அவருடைய இது இல்லாமல் அவர் மூலமாக இல்லாமல் நேரடியாக அனுப்புகிறார்கள் இது தவிர எஸ்எம்எஸும் நமக்கு வருது குறுஞ்செய்தி இதெல்லாம் போக இன்னொரு விஷயம் நம்முடைய கணக்கில் இருந்து பங்குகள் எடுக்கப்பட்டால் நம்முடைய டிமேட் கணக்கிலேருந்து பங்குகள் எடுக்கப்பட்டால் நமக்கு டிமேட் இது எஸ்எம்எஸ் வருது நம்ம அதை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது இல்லைன்னா நம்ம உடனே ஒரு இமெயில் ஃபோன் பண்ணி பேசவே கூடாது எல்லாமே ரெக்கார்டு இருக்கணும் ட்ரெயில் இருக்கணும் நம்ம இமெயிலில் உடனே அந்த நிறுவனத்திற்கு எங்கள் கணக்கிலேருந்து இப்படி எடுத்திருக்கீங்க நான் இந்த பங்கை விற்கவே இல்லை நீங்கள் எடுத்தது தப்பு உடனடியாக கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு இமெயில் போட்டுடணும் போட்டு உடனடியாக மறுநாள் அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலைன்னா உடனே நீங்கள் வந்து செபிட்டையோ என்ன சிடிஎஸ்எல் என்எஸ்டிஎல்னு சொல்லக்கூடிய டெபாசிட்டர்லையோ நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் ஸ்கோர்ஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது எஸ்சிஓஆர்இஎஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன்னு செபியினுடைய இணையதளம் இங்கே போய் நம்ம பதிவு செய்து கொண்டு நம்முடைய குற்றச்சாட்டை நம்முடைய கம்ப்ளைண்ட்டை நம்ம வந்து அங்கே வந்து பதிவு செய்யலாம் எல்லாமே எழுத்து மூலமாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு எது வந்தாலும் அதை உடனடியாக சரிபார்க்க வேண்டும் சரியாக இல்லைன்னா எழுத்து மூலமாக அதை வந்து நம்ம பதிவு செய்ய வேண்டும் இப்படி இந்த டெபாசிட்ரியும் ஒருவேளை அனுப்ப விட்டுட்டாங்கண்ணா டெபாசிட்ரி வேறு ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு அனுப்புகிறாங்க அவங்க அனுப்ப விட்டுட்டாங்கன்னா டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபண்ட்டு டெபாசிட்ரியே அனுப்புகிறாங்க டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபண்ட் நமக்கு அனுப்ப விட்டுட்டா டெபாசிட்ரியே நமக்கு ஒரு காமன் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய சிஏஎஸ்னு அனுப்புகிறாங்க நம்ம கணக்கு என்எஸ்டிஎல் இருந்தாலும் சரி சிடிஎஸ்எல் இருந்தாலும் சரி நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா முதலீடுகளையும் டிமேட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முதலீடுகளையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்புகிறாங்க அதை வாங்கி சும்மா போட்டுறக்கூடாது அதையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும் சார் இவ்வளோவும் பார்க்கணுமானா பார்க்க தான் வேணும் நம்ம வந்து வங்கி வங்கிகளில் ஒரு டெபாசிட் போட்டோம்னா ஆறு சதவீதமும் ஏழு சதவீதமும் நமக்கு வருமானம் வருது நம்ம அதை விட ஒரு அதிகமான வருமானம் வேணும்னு நினைக்கிறப்ப அதுக்குள்ளே உழைப்பு இல்லாமல் நம்மளால் முடியாது யாரோ இன்னொருத்தர் பார்த்துக்குவாங்கன்னு நம்பி இருக்கிறதுல வந்து நமக்கு தீர்வு கிடைக்காது நம்முடைய பணத்தை நாம் தான் பாதுகாப்பாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதை தவறி ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் பொழுது அதை தாண்டி நடக்கும் பொழுது எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு நன்றி